Ситуация с третьего момента. Не очень удачно получалось в первом периоде у хозяев. За две минуты, вот почти за такое же нарушение, был наказан молодой защитник Артем Аляй. И сейчас в меньшинстве торпеды с бросок гол. Оскар Меллер открывает счет, реализуя большинство. Ну, так рано примерно. Пообщались во время рекламной паузы. Ну, еще раз смотрим. Но вот было время, Оскар Меллер предостаточно. То есть не сразу шайбу он украсит. В большинстве случаев будет а, видеть эту шайбу и будет видеть момент А Меллер не знал, что Касухин потерял. То есть у него не было возможности, у него нет глаз на затылке. А вот я и хотел отметить, что он был в первую очередь Ура! нацелен на бросок. Потом была бы передача, он бы, если бы он увидел эту передачу, он бы ее отдал. Но в, в этот вот момент, сразу после добивания, он был на настроен на бросок, и именно это сказалось. Так, внимательно играют игроки торпеда. Салминин. Перевод на противоположный фланг. Бросок. Да, не угол. Так он не бросок, а прострел как раз. Тоже, кстати, неплохая ситуация была у... Э... Ух ты! И добивание, да, да Сергей Костицы. И это было здорово. У игрока, конечно, очень... городского торпеда. А в результате он стал, не стал бросать, делал, сделал прострел. И после этого казанцы подобрали шайбу. И, собственно говоря, забивает свой второй. Второй гол делает счет 2-0. И делает это, по-моему, Сергей Костицын. Ай, какая и подкидочка. Еще... Ты же знаешь, какие я люблю подкидочки от Жасти на АЗВД. Ну, такой, больше такой тоже наброс на ворота. Прощайте на то, что там Федор Малыхин. И Федор Малыхин эту шайбу укротил и сумел бросить по воротам. А там Все уже... звено отличит. Да, Все давай, звено да. отметилось, да, результативными баллами. Ну и Сергей Костицын завершил усилия. Смещается ближе к синей линии. Салминен в полном составе Казанцы. Бабчук бросает. Гарипов справляется с этим броском. И выход в один в ноль. Медведев. И обыгрывает Евгений Медведев. И делает это как заправский нападающий. 3-0. Отличный момент. На самом деле. И вот затянулись с броском игроки Нижегородского торпеда. Потом, на самом деле, довели дело до броска. Но подбор остался за Казанцами. И здесь уже... Игроки Казанского клуба очень здорово сориентировались. Не просто в, выкинули шайбу, а нашли, нашли э, Медведева. Длинные передачи в среднюю зону уже за спину защитнику э, Бобчуку. И здесь выход один на один с Касутиным, который Медведев... Э, ну, ты, ты оцени, Саша, оцени, как Медведев руками красиво, отработал. Да, согласен. Во всяком случае, в серию после матчевых буллитов, в рассмотрение на серию после матчевых... Э, Буритов свою заявку оставил. Такую очень весомую заявку, я бы сказал. Понятно, что она зайдет. Да, после показали нам повтор эпизода, когда Яков Рылов бросал и очень опасно подставлял клушку Оскар Мюллер. Чуть точности не хватило. Я вот внимательно наблюдаю именно за действиями Накилайна. Поговорил, интересно посмотреть за новичками. Вот Карс Накилайна! Все-таки шайба проходит в ворота за 4, за 4,5 минуты до конца второго периода. Давайте еще раз посмотрим, вот с этого ракурса будет видны. Ну, ну, зашла, да, зашла. Есть, конечно, контакт с вратарем-то был, да, Саш, как? Ну, там мы помогли упасть на Килайне. Безусловно, да, безусловно. Вот Медведев там потолкнул. Его. Там и Хешка был в собственной вратарской площади. То есть, если Гарипову и претензии и не только к чужим, но и своим игрокам. Вот и четвертое звено, кстати, появляется сейчас на реализацию большинства, правда, последние секунды, но тем не менее. Не Петров, классная передача, и Владимир Ткачев на пятачке разбирается с Гилашвили 4-1. Нет, своего игрока, по-моему, перехватывал. Хотя можно тут на... еще какие-то команды вспомнить, поэтому Билли... возвращение Беллидинова, которое проводит полностью подготовку с командой 5-1. Здесь, наверное, не лучшим образом и Георгий Килашвили сыграл. И вот Кирилл Петров рикошетом. А так, на этот раз Федор Малыхин отличился первым на добивании. Причем, я говорю, мы вот, а, я вот отмечал, да, что как раз найти вот этот вот отскок у а, подопечных Петра и Скудра в сегодняшней игре под воротами не получается. Потому что бросают они достаточно и, и доставляют шайбу на пятак перед воротами Гарипова достаточно. Гаманти. Прозвучало. Финальная сирена, окончательный счет этого матча 5-1 в пользу Акбарса. Две шайбы подопечные Беллидинова забросили в третьем периоде. Таким образом укрепили свое преимущество, ну и довели а, дело до уверенной победы. Акбарс – чемпион. Александр Смитов – капитан. 
от Барса. Так я вот все думал, я как бы вот прочитал, что Свитов э, капитан. А вот где капитанская это буква? Си. Нету. Турнир объявляется закрытым. Ну что, прощаемся с этим турниром.